Eu não sou o Rui Sabino. Uh, meu nome é Nuno Leite. A história da Agir Portugal está diretamente relacionada com a experiência dos nossos utilizadores, a vossa experiência. E para isso, contribui muito a qualidade do nosso serviço e a atenção e o foco no sucesso de cada implementação que fazemos e no sucesso que vocês têm como organização. É isto que gera relações que perduram no tempo e, por isso, é isto que vamos também celebrar ao longo dos próximos minutos. No ano passado, nós celebrámos as relações que têm mais de 35 anos e este ano vamos celebrar as que têm mais de 25. Em nome da em Portugal, eu quero expressar o, meu profundo, o nosso profundo, a nossa profunda gratidão pela vossa confiança e lealdade ao longo de mais, uh, mais de 25 anos, neste caso as entidades que estão aqui a, a ser referenciadas hoje, são 25 anos sem interrupções, é graças a estas relações duradouras que nós podemos também crescer como organização, também crescer como indivíduos, porque também aprendemos muito com, com, convosco, nós como equipa, e assim também melhorar o que é os nossos serviços. E é a nossa intenção continuar a servir-vos também desta, com essa qualidade e excelência de serviço ao longo dos próximos 25 anos. Sem mais demoras, vou passar aqui a chamar ao palco as entidades que vão ser referenciadas. Queria chamar, em primeiro lugar, a Altri, que trabalha connosco desde, desde o século passado, vamos dizer assim, não é? Portanto, ou seja, são mais de 25 anos, e usa o SIG para otimizar o planeamento e as operações de gestão florestal. Para receber o prémio, temos o Engenheiro Luís Ferreira, que é diretor florestal da, da Altri, que, que agradeço ter vindo. Rui Sabino, peço, faltam-nos aqui, aqui os prémios para entregar. Eu Sei que estamos perto aqui do, 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 do nosso almoço, não é? Mas acho que... Eu ter aqui um fotógrafo, que não está cá, mas há de vir. Não um fotógrafo. Não. Portanto, depois a seguir fotógrafo. ficamos, fazemos uma fotografia para a imagem. Que está a ser gravado. Obrigado. Ui. Não. É aí que ainda vem ali, vem ali, vem ali, vem ali. Está a chegar. Mas é que eu disse hoje, Fernando. Diz? Podes continuar, não? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. É isso. Muito obrigado. De seguida, avançamos com o município do Porto, que há mais de 25 anos usou o SIG nos mais diversos departamentos e divisões e com o qual tem transformado o Porto numa cidade cada vez mais atrativa, quer para quem visita, como nós, mas também para quem lá vive. Para receber o prémio, temos connosco a doutora Luísa Ferreira Oliveira, diretora municipal de sistemas de informação, e o doutor Fernando Rossell, que é o chefe de divisão de aplicações e de informação. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Obrigado. Vamos olhar ali para aquele senhor. Acho que já está. Muito obrigado. Obrigado, sim. Obrigado. E agora a Guarda Nacional Republicana. Para receber o prémio, vamos ter connosco o Coronel João Nascimento Nunes, a quem agradeço desde já a confiança ao longo destes últimos 25 anos. Tem sido uma... Não trouxemos o prémio, mas o próximo... Desculpa, Coronel. Nós é que agradecemos. Vamos só aqui para este lado, para aquele senhor fazer bem o seu trabalho. Teve para autar que a GNR nos... é sempre... está sempre a desafiar-nos. Acaba ser... tem uma utilização muito conhecedora Talvez da tecnologia. Senhora. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, estamos agenda, e temos agora a Navigator, a Navigator Company, antigamente conhecida como Porto Cell, só Porto Cell, mas já há muitos anos que adotou o produto como nome da empresa e que também há mais de 25 anos usou o SIG na gestão florestal e, portanto, quem melhor para receber o prémio também, com André Simões Carvalho, responsável pelo planeamento das operações florestal. Muito obrigado, André. Faça o favor. Muito obrigado. Muito obrigado. E a terminar, temos a Universidade de Lisboa, também que usa o sistema de informação geográfica no ensino e na inovação. 
é um pilar da nossa da dinamização do pensamento geográfico, e, portanto, uh, peço à professora Cristina Catita, que vai receber o prémio em nome da Universidade de Lisboa, que nos junta que nos junta aqui em palco. Tem uma legião de fãs, não é? Tem uma legião de fãs aqui Eu consigo. Tem muitos consigo. alunos, com certeza. A Cristina Gatita lançou o ensino dos sistemas de informação geográfica na Faculdade de Ciências há mais de 25 Muito anos. Obrigado. Eu tive o privilégio de ser um dos primeiros alunos. Tu e muita gente está Espero ter, espetar à altura ainda, Cristina. E para terminarmos esta sessão, sei que já está aqui muita gente cheia de vontade de ir para o almoço, nós temos uma iniciativa da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas e com a colaboração da ESG Portugal. E nesta iniciativa tivemos, tendo em conta a presença em Portugal do Presidente da ESRI, a Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas sugeriu aproveitarmos o EUE para refletir brevemente sobre a relação Uh, entre a arquitetura paisagística e os sistemas de informação geográfica e presentear o nosso presidente Jack Tangerman com algumas lembranças e também algumas perguntas. Sem mais demoras, passo o palco. É um prazer estar aqui convosco uh, hoje, nesta jornada. Vou ser muito rápido, estamos já na hora do almoço. Vou dirigir-me já uh, ao Jack Tangerman. Dear Jack Tangerman. The Portuguese Association of Landscape Architecture, established in 1976, is the only of its kind in Portugal. And in the name of us all, I would like to welcome you. It is truly a great pleasure for us to meet someone whose legacy is so significant and important for landscape architects. We congratulate for you for your recent award from American Society Landscape Associations. We would like to share some publications from our association and uh, as recognitions of your work, a wood piece made from Acacia de Albata, an invasive species, debris from removal efforts in south of Portugal. With a small inscription of your name, we wish to flag this event and your presence here today. Before going to lunch, we would like to still, we would still like to hear from you on how your background in landscape architecture has impacted you. It was in Harvard that the ideas for ESRI start to develop. But given your major in landscape architecture, could you tell us a little bit about? Thank you. Well, thank you. Thank you. I, I am very surprised. I'll keep this for the rest of my life. <laughs> um, you're right. Landscape architecture did impact my life. How many of you are landscape architects in this room? OK. Well, I had a professor that talked about landscape. And he said there's a distinction between landscaping and the landscape. And these are two different divisions in landscape architecture. In other words, one is planting things, and the other one is taking responsibility for the landscape. I chose the second, <laughs> which, is the direction, which is the direction of geography and the study of geography as a platform for creating the future, the very subject that we're talking about today. So yes, it's a great honor for me to receive this. Yeah. Listen, I am overwhelmed by this very beautiful uh, acknowledgement, but I'm even more overwhelmed by the people that presented this afternoon. I am so impressed, actually. This, I didn't quite expect to see what I saw. We saw pioneering work in natural resources, in information systems, in supporting, bringing the landscape to life and building that information into the way 
that you are doing things here in Portugal. I mean, I listened very carefully. I took a thousand notes. Uh, it's really amazing what you are doing. And I'm refreshed and it gives me hope for the future. As I mentioned, we are in difficult times. It's late in the day. It's not dark yet, but it's late in the day. And what makes me so encouraged, what gives me a sense of hope is you and the good footprints that you are, that you are doing. And those of you who received awards, those awards are because you're doing great work. And I want you not only to continue doing it, but also share what you're doing so others can learn. That's the purpose of this kind of meeting. And the, the word team, teaming, was used in almost every presentation. Collaborating, working together, creating the future, creating a world that's going to be sustainable. So I'll finish by simply saying you, you professors, you students, you professionals, and your work and how you do the work is very important. In some ways, only you actually understand what you're up to, can appreciate the gravity of bringing all the information together and supporting society going forward. In some ways, you are privileged. You are certainly fortunate to be in the role that you're in. Some people would say that you chose it, or some would say you have been chosen. Interesting, isn't it? <laughs> to play a major role. And only history will tell us whether we have been successful or not in this historic moment of going all in. Thank you, ladies and gentlemen, for coming, and uh, thank you again for this honor. I'm deeply appreciative. I'll keep it.